வணக்கங்க நான் வந்து பல்லடத்து பக்கத்தால் பொங்கல் கொண்டு வந்தது ஊர் இப்போது நான் பிப்ரவரி மாதம் வீடு கட்டுறதுக்காக பிளான் பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு வீட்டு வேலை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா உள்ள கப்போர்டு இந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது யோசனை பண்ணோம் அப்போ சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா கப்போர்டுனா உட்டனில் தான் பண்ணணுங்க அது மரத்தில் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா சரி அதே இன்ஜினியர் மூலமாக மற்றபடி ரெண்டு மூணு பேர் தெரிஞ்சவங்க அவங்க மூலிமா விசாரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதில் காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்புறம் இந்த பூச்சி அறிப்பு அப்படி அப்படின்னு நிறைய இஷ்யூஸ் சொன்னாங்க அப்புறம் நாங்கள் திரும்பி யூடியூப்பில் பார்த்தோம் யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது உட்டன் இதை விட பிவிசி இதில் போ பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு நிறையா சேனலில் பார்த்தோம் பிவிசி எல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க சரி இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா நம்ம வீட்டுக்கு இவங்கள வச்சு பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா அப்படிங்கிற பார்த்துட்டே இருக்கும்போது தான் ரெட்மி அவங்களுடைய சேனல் பார்த்தோம் பார்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு இது பார்க்கும்போதே அவங்களோட எல்லா ச இதுவுமே பார்க்க வீடியோஸ் எல்லாமே பார்க்கணும்னு தோணுச்சுங்க அப்படி பார்க்கும்போது இவங்க பண்ணால் தான் நல்லா இருக்கும் ஃபிக்ஸ் ஆகணும் அங்கே அப்போது பேசிட்டு எல்லா இதையும் பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு என்னென்ன அவங்க ஃபுல்லாக டீட்டெயில் அந்த வீடியோஸ்லேயே சொல்லிடுறாங்க இது இது போட்டால் இது எப்படி இருக்குங்க இது இது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் குவாலிட்டி வைஸு காஸ்ட் மட்டும் சொல்கிறது இல்லை சொன்னாங்க பிடிச்சிருந்தது அப்போது நாங்கள் பிளமேட்டில் இருக்கிறவங்க ஆஃபீஸ்க்கு நேரம் போனோம் போனால் அவங்க லேடி நல்லா வெல்கம் பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு அவங்க மாடல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அங்கேயே அவங்க ஆஃபீஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபோர்டு கிச்சன் டாப் மாடலு ரேக்கு இதெல்லாமே வந்து அவங்களுடைய அந்த தரம் ஒவ்வொரு கலர் மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதை பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு வீடியோவை பார்க்குற விட நேரில் வந்து சூப்பராக இருந்தது ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நாங்கள் கூட அதை பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு காண்டாக்ட் நம்பர் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் வந்து அப்புறம் ரெண்டு மூணு பேர்த்துக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி காமிச்சோம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தாங்க சரி அடுத்து கால் பண்ணி அவங்க இதில் இந்த கிறிஸ்டின் கார்டில் இருந்து அவர் அவர்கிட்ட பேசணும் பேசணும் அவர் ஆளை தான் அனுப்பிச்சு விடுறாங்க இன்ஜினியர் வர சொல்கிறாங்க அப்புறம் இன்ஜினியர் வந்து பார்த்து அளவெல்லாம் எடுத்தாங்க எடுத்துகிட்டு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் அவங்களே சொன்னாங்க நாங்கள் கபூர்னா இவ்வளோ தான் செவத்தில் மேலே லாஃப்ட்டுக்கு மேலே பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் நினச்சிட்ருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் கபூருங்க அப்புறம் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைனிங் ஏரியாவில் டைனிங் டேபிள் போடல அதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு டிசைன் வச்சு ஒரு கல்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ரேக் வச்சுருக்கிறோம் அதை அவங்க டிசைன் பண்ணி போட்டு கொடுத்தாங்க அது மேலே ஒரு நீங்கள் ஒரு கிரனைட் கல் போட்டிங்கன்னா அதுவே நீங்கள் டைனிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி செல்ஃபோன் ஸ்டாண்டு படிக்கடியில் யூ இது யூபிஎஸ் வைக்கிற அந்த இதுங்க ஈவன் செப்பல் ஸ்டாண்டு எங்கள் வீட்டோட ஹைலைட்டே அந்த செப்பல் ஸ்டாண்டு தான் அந்த செப்பல் ஸ்டாண்டை வந்து நாங்கள் வந்து கெஸ்ட்டு வந்தால் ஆக்சுவலி செப்பல் ஸ்டாண்ட் யார் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அது செப்பல் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்காது அது வந்து ஒரு குஷன் மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் ஐட்டம் பூரா அதில் பண்ணிட்டோம் இல்லை அவங்களோட இதுதான் எந்த இடத்துல எதை வைக்கணும் கூட எங்களுக்கு தெரியல இந்த இடத்துல இதை பண்ணுங்கள் ஒரு பெட்ரூமை வந்து ஃப்ரீயாக பெட்ரூமில் ஒரு ஃப்ரீனஸ்ஸாக இருக்குன்னா அங்கே வந்து அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்புறம் பழைய பீரோ எங்களுக்கு இருந்தது அதை விடுற மனசு இல்லை அதை தூக்கி இப்போ போடுறப்போ வேறு எங்கேயும் கொடுக்குறப்போ இல்லை ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டேன் ஒரு கபோர்டு ஒன்று அடிச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே எந்த ரேக்குமே இல்லாமல் அந்த கபோர்டுக்குள்ளே இந்த பீரோ வைக்கிற மாதிரி மனசுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது அந்த ஒரு பிளான் அது சிறப்பாக இருந்தது அப்புறம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மெயின் டிவி யூனிட்டு டிவி யூனிட்டு பார்க்குற டிவி யூனிட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது நல்லாயிருக்கா அது நல்லாயிருக்கா அது எங்களால் கடைசி வரைக்கும் அது ஒரு திருப்தியாக ஆக முடியல ஏன்னா எது நல்லா இருக்குன்னு தெரியல அப்புறம் நாங்கள் ஒரு நாலு டிசைன் செலக்ட் பண்ணி அவர் இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுத்தோம் அவர் கார்பன்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னார் ஈவன் இதில் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அவங்க ஒரு கார்பெண்டர்ஸ் ஹைலைட்டே அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன டைமில் டைமுக்கு வந்துடுவாங்க அவங்க வந்து கார்பெண்டர்ஸ் மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு வந்து இருந்த மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி இருந்தாங்க சொன்ன டைமில் சொன்ன மாதிரி வேலை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அவங்க டிசைன் பண்ணி அவங்களோட சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரு பண்ணி தான் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீட்டோட ஹைலைட்டே டிவி யூனிட்டாக அப்படி டிவி யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் செலக்ட் பண்ண டிவி யூனிட்டு இந்த அளவுக்கு இல்லைங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் சிறுசாக இருந்தது ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்த
அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீட்லேயும் இருக்கிற மாதிரி அந்த பழைய ஸ்டைலில் மணியை மாட்டி கலசமெல்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பூஜை ரூம் நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவர் இன்ஜினியர் வந்து சொன்னது அவங்க இதில் இப்போ வீடியோஸில் காமிச்சார் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் டைப்பில் போட்டு விநாயகர் படம் போடுறதுல இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் காமிச்சார் போட்டு பார்த்தோன்னே தெரியுதுங்க ரொம்ப வர்ற கெஸ்ட் எல்லாமே வந்து அதை புதுசாக பார்க்குறாங்க பூஜை ரூம் வந்து வித்தியாசமாக நல்லா ரொம்ப அழகாக இருக்குதுங்க அப்படின்னா அது டிவி யூனிட் பக்கத்துலேயே இருக்கிறனால பார்வைக்கு நல்லா அமைச்சு கொடுத்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம் பாத்ரூம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்துட்டு நம்ம அறிவிப்படியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பிவிசி ஒர்க் இந்த உட்டன் ஒர்க் அதில் பண்ண முடியாது பண்ண தேவைகள் அங்கே இருக்காது ஆனால் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் தேவைப்படும் லேடிஸு ஐட்டங்கள் சில ஷாம்பு சாசி அந்த இதெல்லாம் வெளியில் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக ஏதாவது வேணும் ஜென்ஸுக்குன்னா ஷேவிங் அந்த மாதிரி பண்ணால் அந்த ஐட்டங்கள் இருந்து அதுக்கு ஒரு மிரரோட ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று வச்சு கொடுத்தாங்க அது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது உள் பாத்ரூம் வெளி பாத்ரூம் ரெண்டுக்குமே அது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் தான் அதுவும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலில் ஒரு மே ஹால் வெறுமனே பிளைனாக இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம் ஸோ இங்கே ஏதாவது ஒரு டிசைன் வச்சு கொடுங்களேன் அப்படின்னு ஃபால் சீலிங் முதல்ல பிளான் பண்ணலீங்க அந்த ஐடியா எங்களுக்கு தெரியல அதை பற்றி ஸோ அந்த மாதிரி வர மாதிரி வெறுமனே இல்லாமல் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு கொடுங்க அவங்களே வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணி இந்த மாதிரி வைங்க அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி வச்சா நல்லா இருக்குது இது மூலம் இப்படி வைங்க நம்ம வச்சு அதுக்கு ஒரு லைட்டு இப்படி போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு போட்டு எல்லாம் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வர்றவங்களாம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பல் ஸ்டாண்ட் அது எங்களோட இதுவே இல்லை செப்பல் ஸ்டாண்டுங்கிற ஒன்று வேண்டாம் அப்படிங்கிற வேண்டான்னு இல்லை செப்பல் ஸ்டாண்டை பற்றி யோசிக்கல வெளியில் போட்டி கூட வந்து ஒரு கிரைனேட் வச்சு ஒரு தின்ன மாதிரி வச்சுட்டு அது மாதிரி குஷன் போட்டு யாராவது கெஸ்ட் வந்தாலோ இல்லை நாங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தாலோ அங்கே உட்காந்துக்கிற மாதிரி போட்டு ஒரு செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தோம் ஸோ ஒரு ஐடியா கொடுத்தா செப்பல் ஸ்டாண்டு பண்ணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா வந்து அந்த அவங்களோட யூபிவிசி மெட்டீரியல் அந்த இதில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்குனே ஸ்பெஷலாக வேலை நீங்கள் கல் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்க சொன்னாங்க கல்லில் தாங்குமா அது இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் அவங்க அப்படி தாங்கமா சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஆஃபீஸில் வந்துட்டு இந்த கிச்சன் டாப்பே இது பண்ணி வச்சுன்னா அது ஃபுல்லாக கல் கிரைனைக் தான் போட்டுருந்தாங்க ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் பண்ண சொன்னாங்க அது ரொம்ப அற்புதமாக வந்துருக்கு அது மேலே நீங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அது மேலே கல் போட்டு குஷன் போட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி அதை பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் மற்றபடி உள்ளே இவங்க பண்ணுறது பார்த்து இந்தளவுக்கு நாங்கள் பண்ணலான்னு தோணலை ரேக் மட்டும்தான் அடிக்கலான்னு சொன்னோம் அது பிடிச்சி பிடிச்சி ஒவ்வொன்றா செய் 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வீட்டுக்குள்ளே அழகாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் மொத்தத்துக்கு அந்தளவுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் வைஸு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லிங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை குவாலிட்டி ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறது தெரியுது நீங்கள் ஒர்க்கை பார்த்துருங்க ஆனால் காஸ்ட் வைஸு நான் ரொம்ப அதிகமாகிருமோ அப்படின்னு நினச்சேன் பட் நான் நினச்சதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்ததுங்க ரேட்டு பொறுத்த மட்டும் இல்லை பேரம் பேசுகிறது ஒன்றும் இல்லை இது இப்படி குவாலிட்டிக்கு இது இப்படி அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குற கெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கை பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க யார் பண்ணாங்க எங்கேருந்து பண்ணிங்க பல இடத்துல யார் இல்லை வேலை எங்கே அப்படின்னு இல்லைங்க எங்களுக்கு இந்த ரெட்மி இன்ட்ரோ அவங்க தான் வந்து பண்ணாங்க யூடியூப்பில் பார்த்து அந்த எங்களுக்கு வீடு நம்ம சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்க வர சொன்னாங்க சொன்னால் அவங்கள்ட்ட சிறப்பாக உங்களை மாதிரி பண்ணித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரெண்டு மூணு பேர்லாம் வந்து அவங்க வீட்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு பிவிசி கம்போட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து பார்த்துட்டு ரேட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி கொடுத்து தான் பண்ணியிருந்தாங்க பட் நம்மளை பார்த்துட்டு எங்கள் வீட்டை விட இந்த குவாலிட்டி மெட்டீரியல் ஒர்க்கு சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு நான் கண்டிப்பாக வந்து ரெட்மின்றோ நிறைய பேர்த்துக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க வந்து எங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஃபினிஷிங்கு மெட்டீரியல் ஓகே லேபர்ஸு மைனஸ் பாயிண்ட் சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது கண்டுபிடிச்சா தான் உண்டு அந்தளவுக்கு திருப்தியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தேங்க்யூ ரெட்டி ஹாய் ரெட்மி இன்டீரியோ இந்த வீட
எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன கலர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ப்ளைவுடுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க ப்ரைஸ் ஓகேவா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சா இல்லை கம்மி ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கஸ்டமரே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நிறைய இடத்துல பிவிசி பார்த்துட்டு தான் எங்ககிட்ட வந்திருக்காங்க அவங்க ஸோ நாங்களும் டீட்டெயில்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறதுங்க இப்போ வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டிவி யூனிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து எவ்வளோ டிசைன்ஸ் நம்மளால் போட்டு காமிக்க முடியுமோ அதை நம்ம காமிச்சு கஸ்டமருக்கு ஓகேனா மட்டும்தான் நம்ம அதை ஸ்டார்டே பண்ணுவோங்க நாங்களே ஒரு டிசைனை கொண்டு போய் காமிச்சு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு கம்பல் பண்ண மாட்டோம் அது நல்லா இருந்தால் கஸ்டமரும் பண்ண போகிறாங்க பாருங்க இது வந்து முன்னாடி ஹாலில் இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் குவாலிட்டி ஸோ இந்த குவாலிட்டியாக நீங்கள் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து இவ்வளோ பேமெண்ட்டு போட்டு ஒரு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது அது குவாலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அது லாங் லைஃப் வரும் லாங் லைஃப் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக பத்து வருஷத்துக்கு மேலே வந்துடுங்க ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு மேலே அப்படிங்கும்போது அது பதினொன்று வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம்னு கிடையாதுங்க அது லாங் லைஃப் வந்துடும் ஒரு ஒரு பொருள் கம்ப்ளைண்ட் ஆகுதுன்னா அது சீக்கிரமாகவே கம்ப்ளைண்ட் ஆகிரும் அது வந்து உங்களுக்கு பத்து வருஷ அளவுக்கு வராதுங்க இப்போ நாங்கள் பத்து வருஷம் வாரண்டி அப்படிங்கிறது எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது நம்ம சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம் இல்லை அது மெட்டீரியலில் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை நாங்கள் மாற்றியே கொடுத்துருவோங்க ஸோ அது அதுதான் நான் எங்களோட வாரண்டி இந்த கலர் ஃபேட் ஆயிரும் கலர் ஃபேட் ஆகாது இது வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம் எங்களோட வாரண்ட்டி அப்படி கிடையாதுங்க ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆச்சுன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றியே கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி வாரண்ட்டி தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து கஸ்டமர் எங்களோட அந்த பட்ஜெட்குள்ளே எங்களோட அந்த ரேட்குள்ளே வந்துட்டால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த வாரண்ட்டி கொடுக்குறோங்க ஸோ கம்மி ரேட்டில் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி வாரண்ட்டி நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ நல்ல குவாலிட்டி கண்டிப்பாக லைஃப் வரும் நாங்கள் வாரண்ட்டி கொடுக்குறோம் அப்படி தைரியமாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது லைஃப் வரங்காட்டி தான் கொடுக்குறோம் அது போக இப்போ வாரண்ட்டி இப்போ நாங்கள் வாரண்ட்டி கொடுக்க வாரண்ட்டி அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சோடனே நிறைய பேர் அதை வாரண்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களும் வாரண்ட்டி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ வாரண்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நாங்கள் பதினஞ்சு வருஷமாக ஒரு இடத்துல ஷாப் வச்சுருக்கோம் கோயம்புத்தூரில் வந்து எங்களுக்கு பதினஞ்சு வருஷமாக ஷாப் இருக்குங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக நிறைய கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க எங்களோட நீங்கள் கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் பார்க்கலாம் இதெல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் நாள் கழித்து தான் போய் எடுக்கிறோம் உடனே நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றது கிடையாதுங்க கம்பல் பண்ணி அவங்ககிட்ட ரிவ்யூ எடுக்கிறது கிடையாது ஸோ எங்களோடய ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் விருப்பப்பட்டு எங்களோட ஒர்க்கெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு அவங்க யூஸ் பண்ணி பார்த்து கொடுக்கறது தாங்க எங்களோடய கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் எல்லாம் ஓகேங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஓன் மெட்டீரியல் வச்சுருக்கோங்க எங்களோட நீங்கள் குடோனுக்கு வந்தீங்கன்னா நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கிறோம் நாங்கள் ஓன் பிராண்ட் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ மார்க்கெட்டில் இருக்கிற பிராண்டு நாங்கள் எடுத்து தான் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ கஸ்டமர் அது வேணும்னு கேட்டால் நம்ம அதை எடுத்து பண்ணுறோம் அதில் எது நல்ல குவாலிட்டியோ நம்ம அதை எடுத்து பண்ணுறோம் அது போக வந்து நாங்கள் நைன்டி பர்சன்டேஜ் எங்களோட ஓன் பிராண்டில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது நேராக நீங்கள் வந்தாச்சுன்னா பார்க்கலாம் அது நாங்கள் வச்சுருக்கிற ஓன் பிராண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் மோஸ்ட்லி நாங்கள் கொடுக்கறது இல்லைங்க டைரெக்டாக கஸ்டமர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் அது போக இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ வருஷமாக இருக்காங்கன்னு செக் பண்ணி கொடுங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஷாப் இருக்கா அது இத்தனை வருஷமாக ரன் பண்ணுறாங்களா அது எப்படி என்னென்னு டீட்டெயில்ஸாக கேட்டுட்டு கொடுங்க இந்த இன்ஜினியர் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க நம்ம இவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் அது நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு 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 பேசிக்காக ஒரு ஷாப்பும் கூட இல்லாமல் அவங்க ஒரு ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க ஸோ அவங்க நல்லா பண்ணனாலும் கூட நாளைக்கு உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சர்வீசஸ் பிரச்சனை ஆயிருங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து கொடுங்க ரேட்டு கம்மி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வேண்டி நீங்கள் நிறைய விஷயத்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க அது தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க வெயிட் பண்ணி நல்ல குவாலிட்டி போங்க நல்ல குவாலிட்டி மட்டும்தான் லைஃப் கிடைக்கும் லோ குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அழகாக இருக்குங்க ஆனால் கண்டிப்பாக லைஃப் கொடுக்காதுங்க உங்களோட அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படியே வேஸ்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டிக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டியும் வேஸ்ட் ஆகும் இதே நல்ல குவாலிட்டிக்கு ரொம்ப தூரம் கிடையாது கரெக்டுங்களா இப்போ உங்களுக்க
அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் பிவிசிக்கும் அலுமினியமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது என்ன மாதிரி ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்குறோங்க ஸோ சீப் அண்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னா பிவிசி தாங்க பிவிசியோட ரேட்டில் வேறு எதுவுமே கொடுக்க முடியாது கண்டிப்பாக பிவிசி தான் ரேட் வைஸ் கம்மியாகவும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ அலுமினியம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த ரேட்டில் வராதுங்க இதை விட கொஞ்சம் ரேட் வைஸ் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பிவிசி அதிகபட்சமே வந்து ஒரு டூ சிக்ஸ்டியில் கம்ப்ளீட் முடிஞ்சிருதுங்க ஆனால் அலுமினியம் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அது ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எபோ நானூறுவாய்க்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறோம் அது எப்படி குவாலிட்டி இருக்கும் என்ன மாதிரி ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம் எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு பிவிசி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு கலர்ஸ் நிறைய வேணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அலுமினியம் போய்க்கலாம் ஸோ ப்ளைவுடுக்கு பதிலாக நீங்கள் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்து கொடுக்குறோங்க ஸோ இந்த வீட்டில் பாருங்கள் நிறைய வீடு ஃபுல் ஹோம் இன்டீரியர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாக எல்லா ஒர்க்குமே நம்ம பண்ணியிருப்போம் கலர்ஸ் பாருங்கள் அந்த ஃபினிஷிங் பாருங்கள் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு ரெகுலராக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க ரொம்ப நன்றி வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நிறையா வீடு கெட்டுறாங்க இப்போ புதுசாக கெட்டுவாங்க அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிவிசி பற்றி நிறைய பேர்த்துக்கு பயம் இருக்குது அதெல்லாமே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எங்களோடய வீடியோஸ் எல்லாம் காமிங்க ஸோ நீங்கள் எங்ககிட்டேயும் ஒரு கொட்டேஷன் வாங்கிக்கோங்க எங்கே பண்ணுறதா இருந்தாலும் எங்ககிட்டேயும் ஒரு கொட்டேஷன் வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் லாஸ்ட்டு பதினஞ்சு வருஷமாக நல்ல பெஸ்ட்டு சர்வீஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க கிளியராக கஸ்டமர் செலக்ட் பண்ணி நல்ல குவாலிட்டி யூஸ் பண்ணி நல்ல கார்பண்டர் டீம் வச்சுருக்கோம் என்னோடய ஹார்ட்வேர் ஹிஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல ப்ராண்ட் குவாலிட்டியில் தான் நம்ம போடுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஆர்டரு ஓகே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்ககிட்ட நீங்கள் உங்கள் கொட்டேஷன் வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரேட்டில் நல்ல குவாலிட்டியாக பண்ணி கொடுக்குறோங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் ரெகுலராக கொடுக்குறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்க தேங்க்யூ